大家好，我是安布。前几天在河边散步的时候，突然发现河里有小龙虾，河水非常浅。如果这时候我有一把抄子，直接就把它抄上来了。后来我在网上查了一下怎么钓龙虾，最后也成功的钓上来了。今天这个视频就跟大家分享一下，在英国钓小龙虾需要注意的事情，尤其是申请捕捞许可。希望大家都能在英国实现小龙虾自由。大家肯定特别关心在什么地方可以钓小龙虾，但其实如果你在网上搜 UK Crayfish Map 的话，你会发现英国其实到处都可以钓到小龙虾。这张地图上的红点就是可以钓到小龙虾的地方，其实就是每一条河都可以钓到小龙虾，因为英国只有一种本地小龙虾，其他呢都是没有天敌的外侵物种，所以它的繁殖非常快。在英国钓小龙虾要特别注意，不要钓到这种本土的白鳌小龙虾，因为它已经濒临灭绝，是受政府保护的。那最常见的是这种信号小龙虾。这个呢是白鳌小龙虾的分布图，你钓小龙虾的时候要避免这些区域，否则你的申请也有可能会被拒绝。在网上可以买到很多种抓小龙虾的工具，但是你要注意尺寸，因为这也是有要求的。这样的大网适合看不见底的河里，如果你是在水比较浅的地方钓，那就简单了，用一根绳子拴一个这样的小网兜，或者直接拴一块肉放到河里就可以了。哇、哦，那只跑得真快！在英国，不管钓什么都需要一个许可证，每一种许可的价格不一样。不过你看，钓小龙虾是免费的，在网页上搜索这个许可证的名称，就可以直接下载到这个表格。第一部分是个人信息，第二部分是你想在什么地方抓小龙虾。这个地方要填写一个非常具体的坐标，你可以搜 UK g r a d e Reference Checker， 然后就可以到这个网页寻找到你想要抓小龙虾的地方，然后找到它的坐标。回到表格，第三部分是你想怎么抓小龙虾。我有向渔业部门咨询，如果我不用这上面说的任何一种方法，只是用绳子来抓，是否还需要这个许可？得到的答案是还是需要申请一个许可的。第四部分填的是笼子的各种尺寸，第五部分填的是小龙虾的品种，我写的是 Signal Crayfish， 这个是最常见的。那后面就是签字。最近因为疫情的原因，他们不接受纸质的申请，就直接把这个表格发送到他们邮箱就好了。在网页上把表格保存下来之后，它是 PDF 文档。那怎么在 PDF 文档里直接填写呢？就是在这个地方 Open with 的地方选择 Preview， 然后就可以在表格里直接填写数据，而不用打印出来了。最后需要签名的时候，在这个地方选择，然后就可以用触摸板进行签名。大约一到两周的时间就会收到这个标签。如果用笼子捕捞的话，需要挂在笼子上，同时还会收到这样一份文件，上面有你这个许可的有效日期，是给了我三年。最后是关于食用的问题，英国还是比较注重环境保护的，所以一般来说水质都没什么问题。但是你也可以咨询一下当地的钓鱼俱乐部，确保这个水域是安全的。另外还有一个办法就是看看这附近有没有别的人在钓鱼。呃，比如说我们家附近有一片小池塘，我就能看到很多人在钓鱼。像这样的地方，我觉得一般还是比较安全的。另外就是烹饪的时候一定要确保煮熟煮透，小龙虾一般至少要焖煮个十五分钟左右。在英国钓小龙虾要注意的事项基本上就这些啦。小龙虾一般在天气暖和的时候会比较活跃，所以五到十月是捕捉小龙虾最好的季节。希望看过我的视频后，大家也能够满载而归。我们下期再见。